ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു തീരാബാധയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ച് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം അധികം ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് നേടി എന്തിനെയും കഴിവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും കീഴടക്കിയ മനുഷ്യൻ എന്തി കൺമുന്നിൽ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അണുവിനെ പേടിച്ച് വീടിനകത്തിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം തന്നെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കണം കാര്യമായി തന്നെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്തിരുന്നാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ നാടിൻ്റെ വില്ലൻ്റെ ചരിത്രം മുതൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ലോകത്ത് ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നാല് തരം വൈറസുകളാണുള്ളത് ആൽഫ കൊറോണ വൈറസ് ബീറ്റ കൊറോണ വൈറസ് ഗാമ കൊറോണ വൈറസ് ഡെൽറ്റ കൊറോണ വൈറസ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വേറൊരു തരം വൈറസ് സാർസ് അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങളിലായി ഉണ്ടായി എണ്ണായിരത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ച് എണ്ണൂറോളം ആളുകൾ മരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കേസ് ഉണ്ടായത് ചൈനയിലാണ് തുടർന്ന് ഗുവാണ്ടോങ് ഷുണ്ടെ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മേഴ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം എന്നൊരു വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി ഇതും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു അതും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു ഒട്ടകങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായ വൈറസിൻ്റെ റിസർവുകൾ ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി അറുപതോളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് വീണ്ടും കൊറോണയുടെ സാന്നിധ്യം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്ന സാർസിനോട് ഒരുപാട് ജനറ്റിക് അടുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സാർസ് കോവിഡ് ടു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പേരിട്ടും ഇതിനെ വിളിച്ചു പലർക്കും ആശങ്കയുണ്ടാവും എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് സാധാരണയായി മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് വൈറസുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ കിരീടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രൗൺ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന കൊറോണ എന്ന പേര് ഇതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് ഈ വൈറസുകൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുനോട്ടിക് എന്നും ഇതിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്തനികളുടെ ശ്വസന സംവിധാനങ്ങളെ തകരാറിലാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളായിരുന്നു സാർസ് മേഴ്സ് എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇത് വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയത് ചൈനയിലെ ഹുബെ പ്രവേശിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനോടകം തന്നെ ജപ്പാൻ തായ്ലാൻഡ് ഹോങ്കോങ് തുടങ്ങി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചുവെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളായി പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് നയിക്കും വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതും രോഗം തിരിച്ചറിയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള പത്ത് ദിവസമാണ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡാണ് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനി കടുത്ത ചുമ ജലദോഷം അസാധാരണമായ ക്ഷീണം ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയാൽ കൊറോണ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാം ഇവ മാത്രമല്ല മേൽ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗം പകരാനിടയുള്ളത് കൊണ്ട് അതീവ ജാഗ്രത വേണം ഈ വൈറസിന് വാക്സിനേഷനോ പ്രതിരോധ ചികിത്സയോ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണ പടരുന്ന മേഖലകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുമായോ സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യാത്രയ്ക്കായും ജോലി ആവശ്യത്തിനായും രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന്